Kembali lagi di YouTube channel Kepo nih dan kali ini kita akan merubah kamera ini ada Canon EOS 1000D supaya bisa menggunakan adaptor. Jadi kita akan menggunakan kamera ini disambung langsung ke listrik tanpa menggunakan baterai lagi, menggunakan adaptor dengan memodifikasi baterai yang sudah ada. Nah, sebenarnya kalau kita mau beli ada namanya dummy baterai dummy itu. Jadi kayak jenis mirip seperti ini baterai, cuman dia e, ada kabelnya yang bisa nyambung biasanya sepaket dengan adapter atau dengan colokan USB. Nah tapi karena ini kebutuhannya cukup mendesak waktu dan biaya, maka saya memutuskan untuk membuka atau membongkar baterai ini lalu memasangkan kabel yang bisa dipasang langsung ke listrik. Jadi kamera ini rencananya akan digunakan di mesin fotobox nah buat teman-teman semua yang mau buka fotobox bisa kunjungi gopoto.id untuk melihat opsi fotobox yang kita punya kita punya fotobox yang udah ada green screennya yang otomatis, unattended dan sebagainya yang canggih pokoknya asik bisa foto strip segala macam berjalan semuanya otomatis oke kembali ke kameranya nah kebetulan semua box dari fotobox ini dari gopoto ya semua menggunakan kamera DSLR, jadi tidak ada yang menggunakan kamera kecil seperti webcam atau pocket. Dan semua menggunakan lampu studio, makanya kita perlu DSLR untuk mengoperasikannya. Dan yang dibutuhkan itu dia harus always on kan, jadi ketika mesinnya nyala, komputernya nyala, kamera juga harus nyala, dan nggak mungkin pakai baterai. Oke, okay. Pertama kita cek dulu kameranya dengan kondisi normal ya, dengan baterai tentunya apakah berjalan dengan lancar. Oke, okay, nah. Untuk membongkar baterai ini menjadikannya sebagai baterai dami, ada beberapa hal yang kita perlukan. Yang pertama adalah baterai yang ingin dikorbankan karena setelah dibongkar, baterai ini nggak akan bisa dipakai lagi dalam kondisi normal. Nah, jadi harus pakai kabel karena si selnya akan kita keluarkan. Nah, untuk 1000D menggunakan LPE5, saya juga udah pernah bikin ini seperti kamera yang saya gunakan untuk merekam sekarang pakai M3. Mirrorless itu baterainya juga saya rubah Jadi dari baterai biasa seperti ini menjadi baterai yang kabel Itu tinggal dibuka Lalu kita membutuhkan AC adapter Listriknya harus 7,4 volt 2 ampere Yang kebetulan ujungnya juga sudah copot Jadi bisa langsung kita pakai Lalu kita perlu alat untuk membuka si baterai ini Dan dari pengalaman saya yang paling ideal adalah ini ini adalah pisau untuk potong akrilik tapi karena dia model pisaunya hook ini sangat cocok sekali untuk membuka kotak baterai ini karena si baterai ini dia terdiri dari dua part dua lapisan plastik ya tapi tengahnya ini dia di seal seperti di las plastik gitu jadi kita mesti buka dengan cara memotong ada yang pakai dremel, ada yang pakai cutter, tapi menurut saya paling rapi dan paling bersih pakai ini, paling mudah juga. Nah, ini kita pasang. Lalu berikutnya kita butuh solder untuk menyambung nanti kabelnya. Lalu kita punya snip untuk memotong-motong di dalamnya. Lalu ada apalagi ya ini ada voltmeter ada AVO untuk memverifikasi kita sudah sesuai tegangan yang dibutuhkan lalu ini opsional saya ada mesin bor di sini untuk melobangi pinggirnya tapi kalau nggak punya bor bisa di pinggirnya dibakar pakai solder juga bisa atau pakai snip ini juga bisa untuk kabel keluar oh ya dan kita perlu memastikan dia kabelnya keluarnya posisinya di sebelah mana jadi kalau ini kamera 1000D ini dia ada Selahnya di sebelah pinggir sini Kita masukkan dulu Nah Dari sini kelihatan kan itu Ada yang abu-abunya berarti itu yang akan kita bongkar di situ Ini bisa kita tandai dengan spidol Spidol permanen Nah jadi nanti kita akan bikin lubang keluar kabelnya di sebelah situ Oke okay. Nanti sambil berjalan, sambil kita terangkan bagaimana. Sekarang pertama kita buka dulu baterainya. Hati-hati, e, baterai lithium ini bukan main-main. Kalau terjadi konslet, dia bisa meledak. Pastikan 
e, membukanya dengan hati-hati kalau belum pengalaman sebaiknya minta bantuan yang sudah lebih ahli selain itu direkomendasikan untuk sebelum membongkar baterai ini baterainya dikosongkan dulu atau ke level yang sangat minimum jadi jangan habis di charge full terus dibuka ya kalau bisa dihabisin dulu baru dibuka karena ini bisa ada bahaya kebakaran dan bahaya meledak kalau tidak di handle dengan baik dan benar Oke, sekarang kita buka dulu Oke, setelah berhasil dibuka, ini kita keluarkan baterainya. Nah, ini baterainya sudah berhasil kita buka. Lalu kita cabut dulu. Kita nggak perlu selnya, tapi kita perlu konektornya. Nah, ini adalah konektor yang akan kita gunakan untuk menyambungkan nanti power supply ke kamera. Konektor ini ada tiga pin. Nah, kalau kita lihat di sini kan ada keterangannya ya, pin apa aja. Nah, seperti ini nanti. Yang pertama, yang paling kiri itu untuk positifnya, lalu yang paling kanan itu negatifnya. Sedangkan yang tengah itu biasa digunakan untuk pengecekan temperatur. Untuk tipe LPE5 ini hanya ada tiga pin, tapi untuk tipe-tipe yang di atasnya seperti LPE8, LPE10 dan sebagainya itu menggunakan 4 pin. Jadi mereka udah komunikasi dengan kamera menggunakan data. Sedangkan kalau ini enggak. Jadi kita hanya memerlukan dua, yang kiri positif dan yang kanan negatif. Nah, untuk selnya sendiri ini bisa kita Simpan untuk di kemudian hari mungkin ada perlu lagi atau bisa dibuang dengan cara yang aman. Hati-hati ya, ini fire hazard. Sekarang saya akan coba melepaskan si konektor ini dari BMC-nya. BMC itu baterai manajemennya yang mengatur fungsi charge discharge dari baterai pack ini. Karena kita juga nggak perlu sirkuitnya, kita hanya perlu konektor ini. Dan sebenarnya bagus kalau misalnya kita tambahkan si kering di dalamnya jika memungkinkan. Kita udah punya konektornya di sini yang akan saya langsung lem ke soketnya di sini jadi ke wadahnya supaya dia nggak gampang bergerak nah jadi nanti kita pasang seperti ini lalu kita lem menggunakan lem CA atau super glue Oke, kita tunggu konektornya kering dulu. Sambil menunggu, saya akan mulai mempersiapkan eh, adaptornya. Oke, setelah itu kita bisa lanjutkan lakukan penyolderan terhadap kabel di dalam sini Oke 
Jadi yang tengah ini nggak akan kita pakai, bisa kita snip saja. Lalu yang positif di sebelah sini kita kasih tanda biar nggak salah. Lalu di sebelah sini kan nanti lubang untuk keluar kabel kita bikin aja dari sekarang lubangnya. Oke, jadi nanti kabel ini keluarnya lewat sini. Sekarang kita akan mulai menyolder positif dan negatif dari power supply-nya. Setelah itu, sebelum kita tutup permanen, kita akan melakukan pengujian dulu untuk memastikan semua sudah betul. Pengujian yang pertama adalah pengujian di luar kamera. Jadi, adaptor ini akan saya colokan ke listrik. Lalu kita akan ukur outputnya apakah betul 7,2 volt dan apakah polaritasnya sudah betul sesuai dengan yang ada di label kotak baterai tersebut. Oke, ini... Adaptornya sudah live. Kita akan um, kita akan ukur eh, DC voltage-nya. Oke, okay, kita dapat 8,16 ya. Oke, okay. ini sudah betul. Kenapa? Karena walaupun adaptor ini tulisannya 7,4 volt. Ini akan otomatis ke 7,4 ketika dalam beban. Jadi ketika floating atau tanpa beban seperti ini, adaptor akan mengeluarkan tegangan yang lebih tinggi daripada tegangan yang seharusnya karena begitu diberi beban, dia akan otomatis turun sendiri karena kehadiran dari beban. Oke, selanjutnya kita akan tutup dulu untuk melakukan pengujian di kamera sebelum semuanya kita permanen. Oke, okay, bisa dilihat di sini kameranya hidup tanpa masalah. Terlihat baterainya full, padahal menggunakan power supply dan ini kabelnya keluar dari samping dengan baik. Berarti saatnya kita permanen. Kita matikan lagi, kita cabut dulu adaptornya. Lalu kita akan permanen yang di dalam. Untuk memudahkan, saya akan menggunakan lem tembak atau hot gun, apa hot glue. Setelah itu kita tutup lagi. Nah, lalu kita bisa seal lagi semua pinggir-pinggirnya dengan menggunakan super glue. Dikit-dikit aja super glue-nya jangan kebanyakan. Oke okay, demikian video kita kali ini untuk merubah atau membongkar baterai kamera menjadi 
baterai dami yang bisa digunakan untuk kamera terhubung langsung dengan listrik ini biasanya digunakan untuk di foto box, foto studio video yang memerlukan durasi sangat panjang atau seperti astrofotografi dan sejenisnya semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya